Vederea stolurilor de grauri este un spectacol fascinant. Că sunt sute de păsări într-un stol sau sunt zeci de mii, ai sentimentul că un mare dirijor coordonează mișcarea perfect coordonată a stolului. Dar cum se poate așa ceva? Graurii folosesc trei reguli pentru a zbura în formații. 1. Urmărește mișcarea păsărilor din jurul tău. 2. Păstrează distanța. 3. Dacă păsările din apropierea ta execută o mișcare pe orizontală sau verticală, fă și tu la fel. Ce legătură are asta cu economia? Ei bine, majoritatea oamenilor, inclusiv dintre cei cu studii economice, nu înțeleg cum funcționează o economie de piață. Ei nu înțeleg că o economie de piață este coordonată de prețuri, așa cum stolul de grauri este coordonat de cele trei reguli utilizate de fiecare graur pentru a determina ce trebuie să facă. Atunci când prețurile cresc, oamenii vor să cumpere mai puțin din produsul respectiv și invers. Când prețurile scad, consumă mai mult. Când comercianții observă că un produs le zboară din rafturi înainte să-l poată aproviziona din nou, atunci ei măresc prețul produsului respectiv. Nu numai că măresc prețul la raft, dar măresc și comanda către producători pentru că vor să câștige mai mulți bani pe seama produsului care se vinde atât de bine. Producătorul, la rândul lui, înțelege că cererea a crescut și poate vinde cu un preț mai mare. Dacă situația durează mai mult, el va dori să-și crească capacitatea de producție. Pentru asta va împrumuta bani de la bancă sau va atrage noi parteneri în afaceri. Consumatorii se conduc după dorința lor de a cumpăra ceea ce vor la un preț cât mai mic, iar comercianții și producătorii sunt motivați de dorința de a face un profit cât mai mare. Și unii și ceilalți răspund la informația care le este transmisă prin prețuri. Prețul este barometrul care le spune consumatorilor cât să cumpere, comercianților cât să aprovizioneze de la producători și producătorilor cât să producă. Coordonarea aceasta individuală, fără nicio coordonare la nivel global sau național, face ca într-o economie de piață să nu existe lipsuri și cozi. Economia planificată nu poate livra același rezultat. Niciun planificator central nu poate să estimeze cât trebuie produs, când trebuie produs, unde și cum trebuie distribuite produsele și la ce prețuri. Doi economiști sovietici, Nicolae Șmelev și Vladimir Popov, au arătat în cartea lor The Turning Point Revitalizing the Soviet Economy, că nu există practic nicio șansă ca o economie centralizată să funcționeze. De fiecare dată când oamenii cer statului să intervină asupra prețurilor, ei cer fără să-și dea seama ca guvernul să strice busola care ghidează toți actorii din economie. E ca și cum soluția pentru problema temperaturii scăzute din casă este diluarea alcoolului din termometru. Controlul prețurilor nu funcționează niciodată, pentru că distorsionează autostrada informațională care permite coordonare individuală și descentralizată dintr-o economie de piață. Asta este, dacă nu v-ați abonat încă la canalul meu, vă invit să o faceți acum. Cine vă mai spune chestia de interesante? La revedere!